ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ടു ലിറ്റർ ടി ഡി ഐ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്ന ഒരു ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എച്ച് പി പവർ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ടോർക്ക് വരുന്ന ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എൻ എമ്മിൻ്റെ ടോർക്കാണ് വരുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോർക്കാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പവറും ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പവറുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് പവർഫുൾ ആസ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ബട്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആവശ്യത്തിന് നല്ലൊരു പവർ തന്നെ ഈ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എച്ച് പി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ് അറ്റ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിൽ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവ് മോഡും ഉണ്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് മോഡും ഉണ്ട് സോ ഇഫ് യു വോണ് എ നോർമൽ കംഫർട്ടബിൾ ഡ്രൈവ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇൻ എ ഡ്രൈവ് മോഡ് ദൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ വെരി നോർമൽ ഡ്രൈവ് പക്ഷേ ഇഫ് യു വോൺ ലൈക്ക് സ്പോട്ടി ഇറ്റ് മോ ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് ഫാക്ടർ യു വോണ്ട് ഇറ്റ് പുട്ട് ഇൻ ദ സ്പോർട്ട് മോഡ് സ്പോർട്ട് മോഡ് ഇടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ നോബി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്ട് സ്പോർട്സ് മോഡ് വിൽ കം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫ്ലൈ വെൻ എവർ യു വോണ്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരുപാടൊന്നും അതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു ടൈമിങ്ങിൽ നല്ല ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരിയൊന്നും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ ഉള്ളൊരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നൽകുന്നത് സോ വിത്ത് ദിസ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് ഗിയർ ബോക്സ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് റിയലി വെൽ ടുഗെദർ സോ ഇറ്റ്സ് ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഡേ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്ത് ദിസ് ഗുഡ് പവർഫുൾ എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ദ ഗിയർ ബോക്സ് നേരത്തെ വന്ന ഒക്ടാബിൽ ഏകദേശം സെയിം തന്നെ എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്തും വരുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ട്യൂൺഡ് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ മോർ ട്യൂൺഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 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 എഞ്ചിൻ റിഫൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോയിങ് റോഡിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രൈവിങ് സമയത്ത് ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഈ വാഹനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോ വേ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിൽ ഇറ്റ്സ് ലോഡ് ഓഫ് ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹാൻഡിലിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ റിയലി ഗുഡ് ഇതിൻ്റെ റിയറിൽ വരുന്നത് ടോഷൻ ബീം ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ടോഷൻ ബീം ആണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ റിയറിൽ വരുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ടോഷൻ ബീം ആണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റിയർ ട്രാക്കിൽ റിയർ ട്രാക്കിൽ ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻക്രീസും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം ഇൻക്രീസ് ഇതിൻ്റെ റിയർ ട്രാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും നന്നായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മോശമായ റോഡിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരു നല്ല റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസും ഒരുപാട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മോശമായ റോഡിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അണ്ണീവൻ റോഡിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ആ ഒരു അണ്ണീവൻ റോഡാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർ ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ് ചെയ്ത് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയ ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അത് മോശമായ റോഡിലൂടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാത്തത് സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഡ്രൈവ് വെരി ഒരു ഒരു നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ഒരു ഡ്രൈവുമാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ
ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഫീൽ ഒരു പ്രീമിയം കാർ ഫീൽ തന്നെയാണുള്ളത് എൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു കംഫേർട്ട് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ സ്പേസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ വളരെ ഒരു പ്രീമിയം ഫീലാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രൈവിൻ്റെ സമയത്ത് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ വൈസ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഫീച്ചർ വൈസ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റീരിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റ് പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് ഓട്ടോ പാർക്ക് അസിസ്റ്റും ഉണ്ട് സോ ഓവറോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സും ഇത്രയും കംഫേർട്ടും ഇത്രയും വലപ്പവും ഇത്രയും പ്രീമിയം ഫീലും ഉള്ള ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പം പുതിയ ജി എസ് ടി വന്നുകൊണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൈസും വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു പ്രൈസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു പ്രൈസ് ഗ്യാപ്പിൽ നോട്ട് നോട്ട് എ ലോഡ് ഓഫ് കാർസ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഒത്തിരി കാറുകളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോർ ദസ് പ്രൈസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഡീൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രൈസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രൈസ് കൊടുത്തൊരു വാഹനം മേടിക്കാനിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ഫോർ മീ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഡീൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നു വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദി ഗിയർ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇടുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗിയർ മാത്രം നമ്മൾ മാറി കൊടുത്താൽ മതി ഫ്രണ്ട് ആരോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആരോ കാണിച്ചു നൗട്ട് ഷോയിങ് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇറ്റ് വിൽ ഡു എവ്രിത്തിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്രൈവ് പുറകിലേക്ക് പോകാൻ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് പാർക്കിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്കിംഗ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം